ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் யூனிக் டூபர் இன்றைக்கி ஒரு பேட்ச் ஒர்க்கு இந்த வைலட் சாரிக்கு ஒரு கோல்டு கலர் வச்சு வைலட் கலர் ப்ளவுஸில் கோல்டு கலர் பேட்ச் ஒர்க்கு வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம கட்டிங் காட்டுறோம் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ செகண்ட் வீடியோ நான் ஸ்டிச்சிங் காமிக்கிறேன் இதுதான் இந்த பேட்சு இந்த சாரிக்கு வந்து சேம் அட்டாச் ப்ளவுஸ் இல்லை நானே ஒரு அட்டாச் ப்ளவுஸ் எடுத்து அதுக்கு பேட்சு ஸ்டிச்சிங் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் அவர் டைலரு நிறையா எனக்கு ஸ்டிச்சிங்க்கு வரும் அதில் ஒரு ப்ளவுஸ் எடுத்து தான் இன்றைக்கி நான் வீடியோவாக காமிக்கிறேன் இந்த ப்ளவுஸும் நான் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்தது தான் இது வந்து ஒரு பானுக்கு மாதிரி வரும் கீழே வந்து பேட்ச் வரும் இது அளவெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது நெக்கு மட்டும் மாற்றி தேங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நான் ஒரு கேன்வாஸ் வச்சு அவங்களுடைய நெக்குனுடைய அளவு எட்டரை இஞ்சு நீளம் அகலம் மூணு இஞ்சு லென்த்து பதினாலரை இன்ச்சு இது நான் அளவெடுத்து கேன்வாஸ் ஃபஸ்ட்டு வெட்டி வச்சுட்டேன் அவங்க சொன்ன மாடல் அப்போவே ட்ராயிங் பண்ணி அப்போவே வந்து கேன்வாஸ் வெட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ இது கரெக்டாக இருக்குன்னு வச்சு பார்த்தேன் கரெக்டாக இருக்குது இனி நம்ம லைனிங் பீஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுப்போம் இது லைனிங் ஜாயிண்ட் உள்ள பி பீஸு இப்போ ரெண்டாம் அடித்து நாலாம் அடித்து நம்ம இருக்கிறதுக்கும் நேராக ஆப்போசிட்டில் போட்டு ஓப்பன் சைடு வந்து அந்த பக்கம் சைடு இருக்கணும் நம்ம இருக்கிறக்கு ஆப்போசிட்டு இந்த பீஸ் வந்து நேராக வச்சு ஒரு ஒரு இன்ச்சு எக்ஸ்டன் பண்ணி இது மடித்து அடிக்கிறதுக்கு சேம் லைனிங் கிளாத் வந்து ஒவ்வொருத்தர் வந்து மடித்து அடிக்கிறதுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம மடித்து எடுத்து கொடுத்தோம்னா படிஞ்சு நல்லா நிற்கும் க்ரிப்பாக அந்த சுருக்க அடிக்காமல் இருக்கும் இது சிலுவோட அளவு வந்து உங்களுக்கு அஞ்சரை இன்ச்சு இது வந்து நம்ம அரை கால் இன்ச்சு வச்சுருக்கோம் ஒரு கால் இன்ச்சு வந்து ஷோல்டர் கிட்டே பிடிக்கிறக்கும் ஒரு இன்ச்சு வந்து கை மடிப்புக்கும் அப்படி அரை கால் இன்ச்சு அஞ்சரை ஆறு இனி அடுத்து வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸ் கட் பண்ண போகிறோம் லைனிங்கில் இதனுடைய அளவு கரெக்டாக வச்சுட்டு அளவு ப்ளவுஸ் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம லென்த்து சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆனாலும் நான் சொல்கிறேன் இதனுடைய அளவு வந்து பதினாலரை இன்ச்சு நீளம் இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாடி இப்போ இதோடைய அளவு வந்து நம்ம எல்லாமே ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் ஸ்டிச்சிங்க்கு இப்போ ஷோல்டர்லேருந்து ஒரு ஆறரை இன்ச்சு சேம் நேராக ஒரு கோடு போட்டு அதிலிருந்து ஆம்கோல் பீஸ் வரைக்கும் ஒரு எல் சைஸில் போட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஒன்னேகால் இன்ச்சு வச்சு வளைவாக அந்த ஸ்டிச்சிங்க்கு நேராக வந்து இப்போ நம்ம இதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பீஸ் அதிகமாக ஒருத்தர் விடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க பீஸ் அதிகமாக வந்து ஸ்டிச்சிங்க்கு விட வேண்டாம் நேர் தையல் போடும்போது நமக்கு பிரிக்க சௌரியமாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நேர் தையல் நம்ம போடுவோம் அப்படி போடும் பட்சத்தில் அது இழுத்து பிடிக்கும் ஒரு ஒன் இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு போட்டாலே நாலு ஸ்டிச்சு போட்டுக்கலாம் ஆனாலும் ஒரு சிலர் எக்ஸ்ட்ரா போட சொல்கிறாங்க அதனால் கட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இந்த நுனி அளவுக்கு லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா இதோடைய அளவு கரெக்டாக வரும் 
இனி இதே பீஸை வந்து பேக் பீஸ் முடிஞ்சது இல்லையா இந்த பேக் பீஸ்லேயே வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸை வந்து அளவு பீஸில் அளவு எடுக்கிறோம் பன்னெண்டு இஞ்சு இருக்குது நேர் பீஸு இந்த அஞ்சரை இஞ்சு இருக்குது ஆம்கோல் கிட்ட அங்கே ஒரு டாட் கொடுத்துட்டு இதே பீஸை வச்சு நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸை கிராஸாக போட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பீஸ் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த பேக் பீஸை வச்சு ஃப்ரண்ட் பீஸை கிராஸாக போட்டு கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இதில் வந்து ஆம்கோல் மட்டும்தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இது வந்து பேட்ச் பேட்ச் கொடுத்து திருப்ப போகிறதுனால நெக் இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம கட் பண்ணலை ஃப்ரண்ட் பீஸுக்கும் நெக்கு கிட்ட கட் பண்ணலை பேக் பீஸும் நெக்கு கிட்ட கட் பண்ணலை அப்படியே நம்ம விட்டுருக்கோம் அஞ்சரை இஞ்சில் மூணு இஞ்சு ஷோல்டர் ரெண்டரை இஞ்சு வந்து அவங்களுக்கு நெக்கு ஆனால் நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுக்கலை ட்ராயிங் மட்டும்தான் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஊக்குப்பட்டி இருக்கு இல்லையா ரைட் சைடில் அந்த பீஸை மட்டும் எடுத்து ஃப்ரண்ட் பீஸோட நெக்கு கரெக்டாக வைக்கிறோம் இப்போ ஒரு எட்டு இஞ்சினா ஒரு எட்டே ஹால் வச்சுக்கலாம் அந்த சோல்ட்ரு கிட்ட மட்டும் ஒரு நுனி அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அதே மாதிரி ஊக்குப்பட்டி கிட்ட ஒரு அஞ்சு இஞ்சினா ஒரு அரை இஞ்சு எக்ஸ்டன் பண்ணி அங்கே வச்சுக்கலாம் பாக்கியெல்லாம் நம்ம அப்படி அப்படியே தான் வைக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கக்கூடாது தைக்கிறக்கு வேணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா வைக்கும் போது தான் நமக்கு அளவு ஜாஸ்தியாகி லூஸ் ஆகி ப்ளவுஸு எப்படியோ ஆகிறது இங்கே இருக்கிற என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே கட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸு கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு நெக்குனுடைய அளவு ட்ராயிங் பண்ணி வச்சாச்சு இனி அடுத்தது ஃப்ரண்ட் பீஸோட நமக்கு பட்டி பீஸ் கீழே வரும் இல்லையா அந்த பீஸ் இது வந்து அகலம் வந்து ஊக்குப்பட்டிக்கிட்ட வர பீஸ் வந்து நாலு இஞ்சு ஆம்கோல் கிட்ட வர பீஸ் வந்து மூன்றரை இஞ்சு அகலம் நீளம் நமக்கு எட்டே கால் எட்டரை இஞ்சு வரும் ஆனால் நம்ம பத்து இஞ்சு எடுத்துருக்கோம் அந்த ஸ்டிச்சிங் வரும் இல்லையா அதுக்கு இப்போ வந்து அங்கே எல்லாமே ஒரு டாட்டு அளவு கொடுத்துருக்கோம் இந்த டாட்லேருந்து ரெண்டு இஞ்சு ரெண்டு இஞ்சு டிஃப்ரெண்டில் நம்ம எப்படி வரைஞ்சி விட்டுட்டோம்னா சும்மா ஓரளவு தைக்க தெரிஞ்சவங்க கூட இதையை பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நுனி அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுக்கணும் நிறையா கட் பண்ணி எடுத்துடாதீங்க அப்புறம் மெசல்மெண்ட் மாறிடும் இப்போது நம்ம ட்ராயிங் பண்ண ஒரு பீஸ் வந்து நல்லா அச்சாக விழுந்துருக்கும் இன்னொரு பீஸ் கீழே இருக்கிற பீஸ் விழுந்துருக்காது அப்போ அந்த பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை மேலே வச்சு அப்படி அழுத்திட்டு திருப்பி ட்ராயிங் பண்ணால் இது வந்து நம்ம அளவெடுத்து அளவெடுத்து அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு வச்சு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியதில்லை நம்ம பாட்டுக்கு தைச்சிட்டு போகலாம் இப்போ பட்டி பீஸ் அளவெடுத்து வச்சோ இல்லையா திருப்பி அதை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸ்லீவு பேக் பீஸ் ஃப்ரண்ட் பீஸ் பட்டி பீஸ் எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு இனி இந்த ப்ளவுஸுக்கு தேவையானது பேக் பீஸில் நெக்கு வந்து அப்படியே வச்சு திருப்ப போகிறோம் அதனால் கிராஸ் பீஸ் தேவையில்லை முன்னாடி மட்டும் கிராஸ் பீஸ் தேவை சேம் ஊக்குப்பட்டி ஐப்பட்டி 
இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஓரளவு தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்துக்குமே இது பெரிய ஒரு வித்தியாசம் வராது அதனால் நான் கட் பண்ணல ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது ஸ்டிச்சிங் பண்ணுற வீடியோவில் நான் அது கட் பண்ணுறதை காமிக்கிறேன் இப்போது அந்த லைனிங் பீஸ் வச்சு மேல் பீஸில் அப்படி அப்படியே அதே மெசல்மெண்டில் அப்படி அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் நம்ம வந்து லைனிங் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துட்டாலே நமக்கு ஈஸி ஆயிரும் இப்போ ஸ்லீவை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் இல்லையா மேல் பீஸு லைனிங் பீஸ் வச்சு திருப்பி அது எப்படி நீல வாக்கில் இருக்குதோ அந்த பீஸை எடுத்து முன்பக்கம் பின்பக்கம் பார்த்துட்டு அப்படியே ரெண்டாம் அடித்து பேக் பீஸு லைனிங் பீஸை வச்சு நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் வீடியோ லென்த்தியாக தான் வருது பொறுமையாக சொல்லணும் பொறுமையாக காமிக்கணும்னா லென்த்தியாகுது அதனால தான் இல்லைன்னா ஒரே வீடியோவில் கட்டிங்கு அண்டு ஸ்டிச்சிங்கு நான் காமிச்சிருப்பேன் சரி பொறுமையாகவே சொல்லலாம் அதான் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ கட்டிங் ஒரு வீடியோவும் ஸ்டிச்சிங் ஒரு வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து நம்ம கிராஸாக வெட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பீஸை எடுத்து மேல் பீஸ் கிளாத் மேலே வச்சு இது கிராஸாக மடிக்கணும்னு இல்லை இப்படி நேராக மடிச்சுட்டு நம்ம லைனிங் பீஸை கிராஸாக வச்சா போதும் இப்போ நான் வச்சுருக்கிற பீஸு நேராக வச்சுருக்கேன் மேல் பீஸை ஆனால் லைனிங் பீஸை கிராஸாக வச்சுருக்கேன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துட்டு கிராஸ் ஆகிடும் ஏதோ ஒரு பீஸை வந்து கிராஸாக வச்சு ட்ராயிங் பண்ணும்போது அதுவும் கிராஸ் ஆகிக்கும் இதுவும் கிராஸ் ஆகிக்கும் இப்படி கட் பண்ணி இப்படி வரைஞ்சி விட்டுட்டோம்னா தைக்க தெரியாதவங்களுக்கு கூட தைச்சிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம கோடு போட்ட இடத்துலையும் நம்ம லைட்டாக அந்த டாட் கொடுத்து கட்டிங் பண்ண இடத்துலையும் தான் ஸ்டிச்சிங் பண்ண போகிறாங்க அதனால் இது யாருக்காக இருந்தாலும் ஈஸியாக தெரியும் ஸ்டிச்சிங் வேலைக்கு பொறுமை வேணும் மைண்ட் ஒரே இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா குயிக்காக பழகிடலாம் எங்களுக்கு டைலரிங் ஷாப் இருக்குது நிறையா ஸ்டிச்சிங்க்கு வரும் பேட்ச் ஒர்க்கெல்லாம் நிறையா ஸ்டிச் பண்ணுவோம் அதில் ஸ்டிச்சிங்க்கு வந்த ஒரு ப்ளவுஸுனுடைய கட்டிங் வீடியோ தான் இது சேம் இனி அடுத்த வீடியோ ஸ்டிச்சிங் இதே ப்ளவுஸை நான் உங்களுக்கு இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு மேல் பீஸு லைனிங் பீஸு எல்லாமே நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இனி அடுத்தது பேட்ச் ஒர்க் வச்சு ஸ்டிச்சிங் பண்ணுற அந்த பீஸை மட்டும் கட்டிங் பண்ணி எடுக்கணும் இதுதான் பேட்ச் ஒர்க்கு வெறும் கேன்வாஸில் தான் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கோல்டன் ப்ளவுஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா இது எடுத்து வச்சுட்டு ஒன் மீட்ரு நம்ம எடுத்து வச்சாலும் இது ஒன்றும் அந்த கஸ்டமர்கிட்ட ரிட்டன் பண்ணிடலாம் அவங்க அடுத்த ப்ளவுஸ் பேட்ச்க்கு வச்சுக்குவாங்க அப்படி இல்லைனாலும் இது நம்ம வச்சுட்டா ஒரு மீட்ரு எடுத்தால் அவங்களுக்கு ரெண்டு ப்ளவுஸ் வரும் இந்த கை இந்த பேக் பீஸு என்ன மாடல் வருதோ அதே வச்சு அந்த மாடல் அளவே நம்ம வந்து ஸ்லீவுக்கும் கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நான் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இந்த கேன்வாஸ் வச்ச பீஸை ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி தான் நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஏன்னா இது பேட்ச் வச்சு மடித்து அடிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி தான் வரும் இந்த பீஸு 
இது ஸ்டிச்சிங் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் பொறுமையாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்கு புரியறக்க வேண்டி தான் நானும் பொறுமையாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் இல்லைனா இது கட்டிங் பண்ணுறதுக்கு மீறினா பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஆகும் குறைஞ்சபட்சம் நாற்பது நிமிஷத்தில் ஒரு ப்ளவுஸு நமக்கு ரெடி ஆயிரும் இவ்வளோ பொறுமையாக ஏன் சொல்கிறேன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லா புரியணும்னு சொல்லி தான் இதையும் மீறி உங்களுக்கு நான் சொன்னது புரியலைனா நீங்கள் என்ன கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் என்ன கேட்டாலும் நான் உங்களுக்கு விளக்கி சொல்ல தயாராக இருக்கிறேன் இது வந்து இந்த பேட்ச் வந்து நம்ம அந்த கையுக்கு கொடுக்குறோன்னு சொல்லியிருந்தோம்ல அது வந்து ஒரு டைமண்ட் வடிவத்தில் அஞ்சரை இஞ்சு இதோடைய அளவு கையோடைய அளவு நாலு இஞ்சு வச்சுட்டு சும்மா அப்படியே ஒரு இந்த அளவு வேணும்னு கட் பண்ணி மட்டி வைக்கிறேன் இதுக்கு கேன்வாஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஸ்டிச்சிங் ஆகி வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ புரியும் என்ன காய்ஸ் பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட்டிங் பண்ணுங்கள் பாய் மற்றொரு வீடியோவோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்